ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வெனிஸ் பேக்கில் ஒரு வித்தியாசமான கீரை கூட்டு பார்க்க போகிறோம் எல்லோரும் வந்து கீரை கூட்டு பார்ப்பாங்க நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது கீரைகள் கூட்டு பார்க்க போகிறோம் அதாவது இது வந்து ரெகுலராக செய்கிறவங்களுக்கு தெரியும் பிக்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஒரு திருமணம் ஆனவங்க காலேஜ் முடிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க கீரை பற்றி அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்குது அவங்க அம்மாலாம் செஞ்சுடுவாங்க இது வந்து பிக்னஸ்க்கு தான் மற்றவங்க தெரிஞ்சுக்குங்க இப்போ வந்து நான் எட்டு ஒன்பது கீரை போட்டு பருப்பு கூட்டு செய்ய போறேன் இது பார்த்தீங்களா மனத்தக்காளி இது பார்த்தீங்களா பொன்னாக்கண்ணி இது அரைக்கீரை இது சிறுகீரை இது வந்து வெள்ளை கரிசுராங்கண்ணின்னு சொல்லுவாங்க இது இதுலேயே ரெண்டு டைம் போகும் மஞ்ச கரிசுராங்கண்ணி நம்ம தலைக்கு முடிக்கு எண்ணெயெல்லாம் காய்ச்சி சொல்லுங்க அது இது வந்து வெள்ளை கரிசுராங்கண்ணி இது வந்து தண்டுக்கீரை இது பாலக்கு இது செங்கீரை தண்டுக்கீரையிலேயே செவப்பு கீரை இது வந்து சிறுகீரைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தண்டுக்கீரையிலேயே முழப்பாக இருக்கும் நான் ஒரு ஒரு டம்ளர் பருப்பு வேக வச்சுருக்கிறேன் வெங்காயம் பூண்டு கொஞ்சம் மிளகாய் இது வந்து என்னன்னா நம்ம பருப்பு எடுத்து உப்பு போட்டு வேக வச்சா நான் கீரை கூட்டு இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறது கீரைகள் கூட்டு இப்ப பாத்தீங்களா நான் வந்து கீரை எல்லாம் நறுக்கிட்டேன் அதாவது ஒரு வானிலை வச்சு எண்ணெய் ஊத்தி அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு வெங்காயம் போட்டு பார்த்தீங்களா தக்காளி ஒன்று போட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு வர மிளகாய் உங்கள் வீட்டில் எப்படி பிரியுமோ அப்படி பண்ணிக்கோங்க இப்போ தனியாக பச்சை மிளகாயோ வர மிளகாயோ போடலாம் நான் அதில் ஒன்று இதில் ஒன்று போடுவேன் இப்போ கீரை போட்டிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணணும் லேசாக உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கணும் கீரை வந்து பாதி இதுலேயே வதங்கிடணும் அதுக்கப்புறம் பருப்பு போட்டு தேவையான உப்பு போட்டு கோட்டோம்னா நமக்கு கீரை பருப்புகள் கூட்டணியில் இன்றைக்கி கீரை கடைசல் ரெடி இப்போ பார்த்தீங்களா கீரை வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த மறுபடி பருப்பு ஊற்றுறப்ப ஏன்னா கீரைக்கு ஒரு குணம் உண்டு மண்ணுக்கு பக்கமாக விளையிறதுனால பூச்சிகளாக அது நான் இலையோட அடியில் இருக்கும் நம்ம எண்ணெய் கழுவுனாலும் போகாது நம்ம அதுக்கொசரம் தான் நல்லா நம்ம வந்து எண்ணெயில் வந்து அந்த வெங்காயம் தக்காளி போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அவ்வளோ கீரையும் வதங்கிடணும் இதுலேயே அரவாசி வெந்துடணும் இப்போ வந்து பருப்பை எடுத்து ஊற்றலாம் இப்போ பார்த்தீங்களா நான் பருப்பு எடுத்து ஊற்றிட்டேன் நல்லா வேகுது இப்போ தான் நான் ஊற்றியிருக்கிறேன் இனிமேல் வந்து முத வந்து கீரை வத வதங்கிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக மூப்பிட்டு பருப்புக்கு வேணுங்கிறது போட்டு ஒரு அஞ்சே நிமிஷம் ஊற்றினா போகுது ஏன்னா கீரை வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு இன்னும் எல்லா பருப்பில் சேர்ந்து நம்ம உப்புக்கார ஏறணும் இப்போ இதை வந்து இது வெந்து முடிச்சோன்னா நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா நம்ம கீரைகள் கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கீரையோட நன்மைகள்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள் முருங்கைக்கீரை அயன் அதிகமாக இருக்குது உடலுக்கு சக்தி கொடுக்கும் வலிமை கொடுக்கும் ரத்தத்தை சுத்தம் செய்யும் வயிற்று புண் வாய்ப்புண் இதெல்லாம் நல்லது பண்ணும் அதாவது நம்ம இந்த மருந்து திங்கிறதுனால உள்ளே கொஞ்சம் கெமிக்கல் பாய்சன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைட் எஃபெக்ட்னு மாத்திர கொடுக்குறப்பவே சொல்லுவாங்க அதையெல்லாம் இது நீக்குது மனத்தக்காளி உங்களுக்கே தெரிக்கும் அதிகமான குடற்புண் வாய்ப்புண் இதெல்லாம் சரியாகும் கல்லீரல் நோய்க்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது அப்புறம் உடம்பு சூடாக இருக்கிறத குளிர்ச்சி பண்ணுது இதில் வந்து பாஸ்பரஸ் கால்சியம் மினரல்ஸ் அயன் விட்டமின் ஏ சி எல்லாம் இருக்குது அதே போல் சிறுகீரை சிறுகீரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மெயினாக மலச்சிக்கலை குறைக்குது பித்தம்னு சொல்லுவாங்க சிலருக்கு ஒரு மாதிரி மஞ்ச கலரில் வாந்தி எடுப்பாங்க அது வந்து நமக்கு சரியாகும் அடுத்தது வந்து வெந்தயக்கீரையெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணல வெந்தயக்கீரையில் அயன் நிறையா இருக்குது அரைக்கீரை இந்த அரைக்கீரை வந்து மெயினாக இதனோட தெரிஞ்சிங்கன்னா உங்களை ஆச்சரியப்படுவாங்க டைஃபாய்டு ஃபீவர் வந்தவங்களுக்கே அந்த அந்த இதில் இருந்து அதை வெளியே கொண்டாடுமா ஆரஞ்ச் ஜூஸ் கொடுப்பாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த அகத்திக்கீரையில் இருக்குது நம்ம குடல் பொண் தளர்ச்சி அதையெல்லாம் சரி பண்ணுது அதே போல் ஸ்கின்க்கு ஒரு நல்ல கலராக கொடுக்குது அடுத்தது பொன்னாங்கண்ணி அதுவும் அப்படி தான் பொன்னாங்கண்ணி வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்கின்னோட பளபளப்பு அது நமக்கு ஒரு மேனியை கொடுக்கு தண்டுக்கீரை தண்டுக்கீரைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்கும் அதாவது பச்சை கலரில் ஒன்று செகப்பொன்று இன்றைக்கி ரெண்டுமே நான் போட்ட செகப்பு தண்டுக்கீரை 
பெ பச்சைக்கலர் தண்டுக்கீரை அந்த சிகப்பில் வந்து நிறைய அதிக கால்சியம் ஐயன் எல்லாம் இருக்குதாம நம்ம இந்த கிட்னி கொஞ்சம் தண்ணி குறைவாக குடித்தா நீர் கடுப்புன்னு சொல்லுவோம் அந்த சிறுநீர் போகிறப்ப கடுப்பு அதெல்லாம் வந்து இந்த தண்டுக்கீரை ரெகுலராக எடுக்கிறப்போ அந்த உடலில் அந்த நீர் பேலன்ஸை பண்ணிடுமாமா உடம்பு குளிர்ச்சி ஆகுமாமா அதே போல் தொப்பையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கும் மலச்சிக்கலை நீக்குமாமா இந்த பாதம் வந்தவங்க மட்டும் இந்த கீரையை வந்து அதிகம் எடுத்துக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்களும் இது மாதிரி அதாவது இது ஏன் இன்னைக்கு இப்படி செஞ்சேன்னா ஒரு எனக்கு ஒரு செ தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர் சொன்னாங்க இன்றைக்கெல்லாம் இப்போ இந்த கொரோனா வந்ததுனால வீட்டில் இருக்க இல்லாட்டினா நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு கீரை செய்ய நேரம் இல்லை க்ளீன் பண்ண நேரம் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அதனால் ஒரே ஒரு பருப்பில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கீரை போட்டு நம்ம செய்கிறப்ப அத்தனை கீரையோட நன்மையும் நம்ம உடம்புக்கு வந்துடும் வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை செய் செய்ய முடியல பரவாயில்ல இது போல் நீங்கள் கீரைக்காட்டை வாங்குறப்ப ஒரு ரெண்டு மூணு கீரை வாங்கி பருப்பு கூட்டு மாதிரி செஞ்சிட்டிங்கன்னா இது வந்து நான் பருங்க நல்ல கெட்டியாக தான் வச்சுருக்கிறேன் சாதத்து கூட பிசிஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் டயபட்டீஸ்காரெல்லாம் தோசைக்கே இதை தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இட்லி தோசைக்கே தொட்டு தின்னுக்கலாம் சப்பாத்திக்கு தொட்டு தின்னுக்கலாம் தயிர் சாதத்துக்கு இதை தொட்டு தின்னுக்கலாம் நான் தனியாட்டு வைக்கல நல்லாவே கெட்டியாகவே தான் வச்சுருக்கிறேன் நீங்களும் இது போல் செஞ்சு நல்லா அந்த கீரையோட பலனை அனுபவிங்க அதாவது கீரையை அதிக எடுத்துக்கிறவங்க மருத்துவரை போக வேண்டாம்னு ஒரு பழமொழி மாதிரி சொல்லுவாங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு வேணிஸ் ஃபேக்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்